Türkiye Cumhuriyeti'nin pek kıymetli yatırımcıları Türkiye'nin aylardır, yıllardır dolar videosu çektiği halde 5 kuruş para kazanamamış manipülatör ekonomistleri. Sizlerle beraber bu video içerisinde 10 numara 5 yıldız nokta atışı gerçekliklere imza atacağız. Sizlerle beraber bu videoda borsanın okul okumakla bir alakası olmadığını, yüreklilikle, cesaretle, metanetle çok daha alakalı olduğunu detaylı bir şekilde kanıtlayacağız. Çok güzel, çok özel bir videoya hoş geldiniz diyorum. Sizlerle beraber yine hemen videoya başlıyoruz. Herkese iyi seyirler. Evet kıymetli dostlar. Benim videomu izleyen üyelerimin, takipçilerimin çok büyük bir kısmı benim abonem değil. Abone olursanız öyle takip ederseniz çok çok sevinirim. Youtube kanalım sizleri bekliyor abone olun diye. Abone olduktan sonra izlemeye devam edebilirsiniz. Öncelikle hisseleri anlatmadan önce, endeksle alakalı nokta atışı konuşmadan önce şunlardan bahsedeceğim. Benim başlatmış olduğum bir video serisi var. Bu video serisinde ben 10 tane hisse analiz yapacağım. Her bir hisseden ortalama %5 kar elde etmeyi hedefliyorum. Sırasıyla bu hisselere girip çıktıktan sonra totalde %50 kar ederek bir araba almayı hedefliyorum. Ve ben bunu kendime bir hedef olarak koydum. Challenge başlattım, mücadele başlattım. Bu zorlu borsa koşullarında sabahtan akşama kadar, bakın abartmıyorum sabahtan akşama kadar dolar analizi yapan, milleti işte konut almayın pişman olursunuz, konut alın pişman olursunuz diye diye Yönlendiren ama 5 kuruş kimseye faydası olmayan insanlara inat ben elimi taşın altına koyaraktan kendim kendi kendime bir mücadele başlattım. Her hisseden %5 kar ederek totalde sırasıyla 10 hisse 5 çarpı 10 50 kar ederek şöyle bir araba almak istiyorum. Bu arabayı alabileceğimi düşünüyorum bu karlarla sizler de şeffaf bir şekilde bunu takip edebilirsiniz ve arabayı almaya giderken de video çekeceğim. Arabayı alırken de video çekeceğim. Aldıktan sonra da video çekeceğim. Arkasına da ibreti alem diye not yapıştıracağım arkadaşlar. Türkiye'de bunu benden başka yapmaya cesareti olan olabilecek ya da olacak kimse muhtemelen olmayacak arkadaşlar. Tarihe bu şekilde geçeceğimi düşünüyorum. Bildiğiniz gibi deprem oldu borsa düştü. Savaş oldu borsa düştü. Bir şeyler oldu borsa düştü. Ve hepsi benim sırtıma yük olarak yapıştı. En son... Deprem olduğunda Ayen Enerji hissesini deprem öncesinde anlatmıştım çok güzel diyerekten. Fakat depremden sonra bir de genel seçimlerin gelmesiyle çok daha aşağı düşüşler gerçekleşti. Fakat herkes Ayen ne oldu diye soruyor. Aslında analiz yaparken ben destek noktası paylaşıp bunun aşağısına inmesi halinde durum sıkıntılı olabilir diye belirttiğim halde maalesef arkadaşlar benim sırtıma birçok şey yapışıp kalmış durumda. Ben de 10 hissede 10'da 10 yaparak belki de 10'da 8 10'da 7 yaparaktan %50'ye ulaşıp bu arabayı almak istiyorum ve kendimi kendi kendime kanıtlamak istiyorum. Sizler de buna şahitlik edebilirsiniz. Çok yakından şahitlik etmek için YouTube'dan takip etmek yetmez arkadaşlar. Tamamen ücretsiz bir şekilde benim şuradaki Telegram kanalımdan takip edebilirsiniz. Bakın 36812 tane üye var. Et Safvet Öztürk Official diye geçiyor. Safvet Öztürk Finansal Eğitim isminde bir Telegram kanalı ücretsiz bir şekilde katılım isteği gönderebilirsiniz. Benim adım açılmış sahte bir sürü kanal var. Bunlara kesinlikle itibar etmeyin. Kripto paralarla işim yok. Kimseden para istemiyorum. Kimseye gelin yatırım yapalım diye mesaj atmıyorum arkadaşlar. Bunu belirteyim. Burada bu kanalda anlık olarak her şeyi takip edebilirsiniz. Bakın burada İstinye BMW Shop'a gittim. BMW Showroom'una gittim. Ve arabaları gezdim. Bu bir totem aslında. Almak istiyorum, içime sindirmek istiyorum ve o hayatı yaşamaya çalışıyorum. Onu gördükçe hedeflerime bir tık daha fazla yaklaşacağımı inanıyorum. Evde pijamayla oturup ben BMW alacağım demekle bu iş olmuyor. Gidip gezmek lazım, gidip görmek lazım. Ben de bu şekilde yaptım. Yaptıkça da burada sizlerle paylaşıyorum. En son arkadaşlar şöyle BMW bayisine de gitmiştim. E, hisse tavanı olduğu zaman gidip video da çekmiştim sizler için. Bakın o da burada. Bu şekilde 420 kupe. E, bu arabayı hedefliyorum almayı. Daha önce bende vardı sattım. Tadı damağımda kaldı çok güzel bir araba. Tekrar almak istiyorum. Bu mücadeleyi de bu yüzden başlatmış bulunuyorum. Mücadelede ilk paylaştığım hisse Vakko hissesiydi. Vakko hissesi %15 olunca ben video çektim. 
%15'ten önce 4-5 gün önce de video çekmiştim bu gidecek diyerekten %15'e kadar geldi. Tavan oldu. Nokta atışı yaptık diye paylaştım. Bir sonraki gün yine tavan oldu. Sonra tavandan yavaş yavaş çekilerek geri gelmeye başladı. Herkes bu hissede çok güzel deli dehşet kısa süre içerisinde %15-25 arasında bir kar elde etmeyi başardı. Şimdi ikinci hisse hareket proje taşımacılık hissesi sevgili arkadaşlar. Bu hisseden bahsettikten sonra endeksimizle alakalı detaylı yorumlar yapacağım. Bu hisseyle alakalı 3 tane 4 tane ayrı yorumda bulunmak istiyorum. Birincisi teknik grafik. Teknik grafik çok güzel. Hisse gördüğünüz gibi düşen trendi kırdı. Hiçbir problem yok düşen trendin kırılmasına dair. Düşen trend kırıldıktan sonra alttan giden yukarı doğru siyah çizgi güçlü bir yükseliş trendi başlangıcını gösteriyor bizlere. Hissede güçlü bir yükseliş trendi başlangıcı var. Bu iki. Üçüncüsü bu trendi sildikten sonra ortaya çıkan grafik net bir şekilde boğa flaması formasyonu. Bu bir flama, boğa flaması formasyonu. Bu formasyonun yukarı doğru kırılımlarıyla beraber hissede güçlü ataklar beklenebilir şeklinde ben bunu yorumluyorum. Hedef olarak da ben 87-92 arası bir yere gitmesini bekliyorum. Bunlar benim kafamdan uydurduğum şeyler değil. Teknik analiz metotlarını kullanarak anlattığım şeyler 2023 yılında 30 bin kişiye safvetöztürk.com üzerinden eğitim verdim. Bu eğitimlere sizler de giriş yaparaktan izleyebilirsiniz. Burada formasyonlar konusuna girdiğimiz zaman basit formasyonlar konusuna tabi üyelik istiyor vesaire. Ben üyeyim zaten buradan giriş yapıp direkt e, bunu izleyebilirim. Buradan giriş yaptığım zaman e, direkt olarak videolar bana açılacak. Bakın basit formasyonlar dedim. Burada flama formasyonu var arkadaşlar. Bu flama formasyonunda anlattığım gibi bakın boğa flamasını anlattığım gibi bu hissede de Aynı grafik bulunuyor. Boğa flaması formasyonu grafiği bulunuyor. Kafamdan uydurduğum şeyler değil. Sizler de araştırın. Aklınıza yatmıyorsa bu hoca bilmiyor yanlış konuşuyor diye burada bahsedebilirsiniz. Boğa flaması formasyonu bulunuyor. Teknik açıdan ben bunu beğendim arkadaşlar. Bu yüzden de hedefimi aldım. Ben bu hisseden %5 ve üzerinde kar elde etmeyi hedefliyorum. Bu yüzden de ikinci hisse bu. 10 hisseden ikincisi bu. Birinci vakko nokta atışı oldu. %5 hedefliyordum %15 oldu. İkincisi bu. Şimdi üçüncüsü daha belli değil. İkincisi bu arkadaşlar. Hareket proje taşımacılık. Bu hissenin teknik grafiği anlattıktan sonra size de temel yapısından bahsetmek istiyorum. Şirketlerde sadece teknik yapı çok büyük önem taşımıyor. Temel yapısının kaliteli olması da uzun vadede yatırımcı çekebileceği anlamına geliyor. Bu şirket proje taşımacılığı yapıyor ama sadece bu değil. Mühendislik işleri var. Çeşitli üretimler de yapıyor. Hizmetler kısmına girdiğimiz zaman yenilenebilir enerji anahtar teslim proje çözümleri yapıyor. Ağır yük kaldırma ve taşıma mühendisliği yapıyor. Ekipman kiralıyor vesaire vesaire danışmanlık hizmeti de veriyor. Yani büyük bir şirket. Enerji sektörüne hizmet ediyor. Petrokimya, petrol, doğalgaz, başta petkim olmak üzere bu şirketlere hizmet ediyor. <gülüyor> Nükleer enerji, yenilenebilir enerji, inşaat, altyapı ve tersanelere hizmet ediyor. Bu şekilde çok güzel, önü açık, muhtaç olunan bir yerli şirket diyebiliriz bu şirkete. Hareket proje taşımacılık. Bu şirketin temel yapısına, bilanço kısmına bakıldığında yine güzel bir tablo bizleri karşılıyor. Şirketin likiditesini ölçebilmek için bir yılda satış yaptığı tutarlar ile bir yılda ödemesi gereken borçları kıyaslayabiliriz. Satış yapabileceği tutarlar 2,5 milyar TL iken bir yılda ödemesi gereken borç 1,7 milyar TL. Arada arkadaşlar 800 milyon TL'lik pozitif bir fark var. Bu da gayet iyi bir durum. Öz kaynaklar bütün kısa vade uzun vade borcu kapatıp ödeyebiliyor. Bununla beraber FK oranı 4.52, PDD'de de 1.31. Yani ucuz, mali yapısı güçlü, likiditesi yüksek bir şirket olarak görünüyor. Şirketin satış rakamlarına bakıldığı zaman geçen senenin bu zamanlarında 1.7 milyar TL satış yapmışken bu senenin aynı zamanlarında 2.6 milyar Türk lirası satış yapmayı başarmış. Benim için güzel bir tablo. Bir önceki çeyrekte toplamda 1.4 milyar satış yapmış. Bu sene 2.6 milyara çıkmış. Aynı çeyreğin 3 ay sonrası halinde. Yani 9. ayda 2.6 milyara çıkmış. Çok güzel. Dönem sonu karı da aynı şekilde. Geçen sene eksi 157 milyon TL zarar ederken bu sene <gülüyor> 357 milyon TL kar elde etmiş. Bu da büyük bir değişimi bizlere gösteriyor. Bu ikinci kriter. Bir, teknik açıdan benden pozitif not almayı başardı. İkincisi... Temel açıdan benim için gayet yeterli. Üçüncüsü şirket stratejik bir şirket. Bunu az önce anlatmıştım zaten. 
bulunduğu sektör konum itibariyle hareketli bir şirket. Hani şunu diyemezsiniz. Ben bir hisse senedi aldım. Ne yapıyor? Tencere tava üretiyor. Yani böyle bir şey değil yani. Tencere tava üretmiyor. Stratejik güzel bir şirket olarak karşımızda bulunuyor. Mesela o yüzden de gayet güzel. Ben bu şekilde bunu karşılıyorum. 3 kriterden de benden tam not aldığı için bu şekilde devam ediyor. Ben hisseleri paylaştıktan sonra adaletli olması için, spekülasyona imza atmamak için, manipülatif konuşmamak için, ne konuştuysam orada kalması için bunları not ediyorum. Bakın hareket diye buraya eklemişim. Paylaştığım fiyat 72.85. Hissenin anlık fiyatı 74.05. Ufacık bir kârda ama siz bunu kârdan saymayın. Önemli değil. 86.92 arası bir hedef bekliyorum demiştim. Direnç fiyatını 90 olarak işaretledim. Ayın 25'inde paylaşmışım. Bugün ayın 29'u. 4 gün geçmiş aradan. Destek fiyatı 65. Düşüş yaşarsa hisse senedinde maliyet düşürüp yola devam edilebilecek. Uzun vade devam edilebilecek fiyat bence 65 TL. Tabi sizce başka olabilir. Bunu siz uygulayın diye bunları anlatmıyorum. Almayın, satmayın, izleyin sadece. Ben burada bir mücadele içerisindeyim. Bakın bakalım bu adam Saffet Öztürk böyle bir mücadeleye girmiş bunu başarabilecek mi? Hangi borsacı bunu başarabiliyor? Buna göre bir not verin arkadaşlar. Yani bak şunu tekrar tekrar söylüyorum. Altına basa basa söylüyorum. Ben de çok diplerden geldim. Ben de parasızdım arkadaşlar. Parasız olmak suç değil. Asla değil. Ama bir bakıyorum borsa ile alakalı en iddialı konuşan yıllanmış insanlar 5 parasız. Bu çok yanlış. Borsaya bir kere girmişseniz, mikrofonu elinize almışsanız bir şeyler biliyorsunuz demektir. Bir şey bilen adam kazanır. Borsacı olmak futbolcu teknik direktörüne benzemez. Futbolda herhangi bir takımın teknik direktörü çok iyi futbolcu olmayabilir. Çünkü teknik direktörlük eğitimi başkadır. Bunu alır takımı yönetmeyi öğrenir. Futbolcu olmakla takımı yönetmek başka şeydir. Ama ben borsacıyım, burada video çekiyorum diyorsanız bu işi yapabilmeniz gerekir ki siz borsacı olabilirsiniz. Parasız adamdan borsacı olmaz, borsacı adam da paralı olur, parasız olmaz. Bu iki, bunları bilmek lazım arkadaşlar. Ona göre notunuzu verin. Ben şunu görüyorum, adam yıllanmış. Bir ara 2019'da, 20'de rally zamanında ortaya çıkmış, 3-5 tane dediği hisse katlanmış gitmiş... Adam o zamanlar parlamış, para kazanmış biraz. Şu an bakıyorsunuz hangi modda biliyor musunuz? Ben işte temettü emeklisi olacağım. Aylık aylık biriktiriyorum. Bu moda girmiş. Abi hani borsa böyle bir yer değildi. Hani borsa çok güzel para kazandırıyordu. Borsada gerçek parayı traderlar kazanır. Günü birlik alanlar, birkaç hafta alanlar, fırsatı kaçırmayanlar, borsa düşeceği zaman hemen nakite geçenler kazanır. İşte ben bekliyorum diyenler bakın 2023'ün başından beridir. 2024'ün sonuna geldik. Kan ağlıyorlar. Yani aynı yerde seyrediyorlar. 2 senelik enflasyonu ekleyince hepsi zarardalar. Soruyorum ne oldu biriktirdiğiniz paralara? Ne oldu? Hani 5 yıl sonra mı kazanacaksınız? 10 yıl sonra mı kazanacaksınız? Yarın yaşayabileceğinin garantisi bile yok. Adımını attığın zaman araba çarpacak belki sana. Adam diyor ki ben diyor bugün telefon almadım. Akıllı saat bak burada Apple'ın en iyi akıllı saati. Ben bunu bugün almıyorum. Ben diyor tüp raşa yatıracağım. İleride çoluğum çocuğum. Abi yatır da. Sen zaten 45 yaşındasın. 60 yaşında bunu alsan zaten bundan zevk almayacaksın. Takacaksın koluna 30'unda 40'ında. Koştuğun zaman ölçecek zamanını, saatini, kalp atışını bilmem neyini. Ona göre bugün yaşayacaksın bunu. Bunu bugün yaşamıyorsan. Bunu bir daha yaşamanın mantığı yok. Ben şimdi buradan BM420 bakıyorum. Ben bunu içime atsam. Desem ki ben hisse biriktireceğim, biriktireceğim, biriktireceğim. 15 sene sonra alacağım. Ulan 15 sene sonra ben bu araba binmem zaten. Tek kapalı. Tek kapalı arabayı 15 sene sonra ben niye bineyim? Ben gençken tek kapılı arabaya bineceğim, üstü açık arabaya bineceğim. Ben bu yüzden trader olmayı seçtim. Hani bunu anlatmaya çalışıyorum size. Ben bu olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hani şunu da hiçbir zaman unutmadım. Bir ailede ahlaki değerler vardır. Ahlaki değerlerimi hiçbir zaman unutmadım. Para için her şeyi unutmuş da paraya kenetlenmiş değil. Bu sektörde böyle. Bu borsacıysanız, bak asker olursunuz, polis olursunuz, sağlıkçı olursunuz. Gidip de iş yerinde hiç durmadan paradan konuşamazsınız. Çünkü... Belli bir değer vardır, ahlak vardır, örf vardır, adet vardır, töre vardır. Herkesle konuşabileceğiniz muhabbet bellidir. Maaşın bellidir. Sabahtan akşama kadar para, araba konuşamaz. Ama borsacıysan böyle hedeflerin yoksa borsacı değilsin demektir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Elbette benim manevi değerlerim var. Bu ayrı bambaşka bir şey. Keyif aldığım, üzüldüğüm şeyler, canımı sıkan şeyler özel hayatımda mutlaka var. Ama ben burada işim gereği paraya kenetlenmiş durumdayım. Paranın kokusunu almış köpek balığı gibi... Bu işin peşindeyim. Borsayı çözmüş durumdayım ve çözdüğüm şeyin arkasından gidiyorum. 
Bunu sizlere anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hani %1 kaç zararın kimseyi batırmayacağını, %3-5 karın kimseyi zengin etmeyeceğini ama düzenli olarak %5 karı 10 hisse de yapabiliyorsanız paranızı %50 artırabileceğinizi burada kanıtlamaya çalışıyorum. 10 milyon TL para, 10 tane hisse senedi, hedef %50 kar ve sonuç böyle bir araba. Benim hedefim şu an bu. Bakın beraber göreceğiz, izleyeceğiz ve göreceğiz. Olacak mı olmayacak mı? Olmazsa geriye dönüp şunu diyeceğim. Canım sağ olsun denedim olmadı. Yattığınız yerden belki bana şunu diyebilirsiniz. Adama bak bir şeye kalkıştı yapamadı. Ben de şunu diyeceğim. Sen yattığın yerden neye kalkıştın da yapamadın? Ya da şunu diyeceğim. Başardım. Adam diyecek ki Allah Allah işte mavi araba almış. Ben diyeceğim ki senin tek kapılı arabanın hangi renk? Bunu söyleyeceğim. Sonuç ikisinden biri olacak. Ne olursa olsun kaybeden ben olmayacağım. Çünkü kaybetsem bile büyük bir tecrübe olacak. Bir sonraki adım için daha tecrübeli hareket etmiş olacağım. Ve belki bu arabayı daha iyisini alacağım. Sonuç bu. Dini, imanı, Allah kitabı kimsenin unuttuğu yok. Bunları baştan belirteyim arkadaşlar ama hedef bu. Şimdi bunları anlattıktan sonra sizlere hareket hissesinden sonra borsa ile alakalı analiz yapmak istiyorum. Burada investing'den ekonomik takvimi açtım. Önümüzdeki hafta kasıp kavrulacak arkadaşlar. Önümüzdeki hafta sıkıntılı bir hafta olacak. 3 Aralık Salı günü 2024 yılında bu sene içerisinde tüketici enflasyon verisi açıklanacak. Önceki ayki veri bu Aralık ayı verisi. Önceki ay Kasım ayı verisi %48-58'lik bir enflasyonla sonuçlandı. Ve beklentinin altında bir enflasyon geldi. Kötüydü. Kötü olduğu için borsamız uçamadı. Dirence kadar çıkabildi. Bakın biz 100 grafiğini açıyoruz. Teknik ve temeli bağdaştırıyoruz. İkisi birbirinden kopmaz ve bütündür. Teknik olarak, temel olarak ne kadar iyi olursa olsun piyasa teknik olarak bir direncin altındaysanız baskı her zaman vardır. Şimdi günlük grafiği açıyorum. Bakın burada <gülüyor> hareketli ortalamaları açıyorum. Siyah çizgi son 200 günlük hareketli ortalama. Bunun hemen geçilmesi zaten zor. YouTube kanalında yaptığım videolarda bunlardan bahsetmiştim arkadaşlar. 9500'ün üstünde kalmak. Bu hafta bu seviyelere dikkat diyerekten hep bunları vurgulamıştım. Şimdi borsamız 9750 direncinde. Önümüzdeki hafta <gülüyor> enflasyon açıklanacak. %46.60'a yıllık bazda enflasyonun düşmesi bekleniyor. Enflasyon %46.60'a düşerse ya da daha altına inerse kuvvetle muhtemel Merkez Bankası'nın da sinyal verdiği üzere Aralık ayında çok iyi yumuşak açıklamalar gelecek ya da faiz indirimi gelecek. Olmazsa Ocak ayında faiz indirimi çok kuvvetli bir şekilde gündeme gelecek. Ne olursa olsun enflasyon her türlü düşeceği için borsamız bu ay değil bu önümüzdeki haftadan sonra Önü açık olarak gözüküyor. Ben borsanın güzel gideceğini düşünüyorum. Özellikle yıllık enflasyondan daha ziyade aylık enflasyonda düşüş beklentisi var. %2.88'den %1.91'e kuvvetli bir geri çekilme bekleniyor. %30, %50 böyle bir %50, %30 arasında bir düşüş bekleniyor aylık enflasyonda. Bu gerçekleştiği takdirde siz oturun borsayı izleyin nasıl gidiyor yukarıya doğru. Zaten her şeyin çok altında kaldı. Görün bakalım nasıl gidiyor. İşte ben de burada bu temel analizi, bu teknik grafiği bağdaştıraraktan aradan kılçık gibi arabayı çekmeye çalışıyorum. İşte trader, işte risk algısı, işte borsacı. Borsacı bu. Borsacı borsa düşeceği zaman ben uzun vadeye geçtim deyip aylarca zararda beklemez. Borsacı fırsatı gördüğünde yapıştırır arkadaşlar. Bu kadar. Ben <gülüyor> deprem olduğu zamanlarda borsa çakıldığında çok büyük zarar ettim. Çünkü... Vatandaş toprağın altında orada, binaların altında, enkaz altında. Ben hisselerimi satarsam belki oradaki adamın hissesini o satamayacak yerin altında diyerekten ben satmadım arkadaşlar hisselerimi. Ben çok büyük zarar ettim. <gülüyor> Ondan sonra genel seçimlere biraz zaman kala <gülüyor> ben yarı yarıya servetimi toprak altında bırakarak ben satış yaptım. Çünkü genel seçimden sonra fırlayacağını bildiğim için genel seçimleri değerlendirmek istedim. Ve kaybettiğim paranın çok büyük fazlasını, kat kat fazlasını... Ben genel seçimlerden sonra kazanmayı başardım. Borsacı budur. Ben orada küsebilirdim. Uzun vadede yatırdım, bekleyebilirdim. Şu an elime hiçbir şey geçmeyecekti. Aynı orada devam edecektim. İşte mesele bu. Bunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Burada temel ve tekniği birleştirdiğimiz zaman önümüzdeki hafta salı gününden sonra borsamızın ben 9750'yi geçeceğini tahmin ediyorum. Ama bak bir parantez. Çünkü her zaman ikili ihtimal vardır. İkili ihtimal de şu. Ama... 1.91 diyor ya bu tutarda 2.5 olursa beklentinin çok üstünde kalan bir enflasyon olursa yani enflasyon çok kötü gelirse o zaman arkadaşlar 
Borsa naneyi yer. 9500'e doğru çekilir. Ama kuvvetle muhtemel 9500'ün altına gitmez. Böyle düşünüyorum. 9500'ün altına gitmez diye düşünüyorum. Bu 2 artı 2, 4 beraber takip edeceğiz. Ben kasıp kavrulacak bir hafta olacağını düşünüyorum borsada. Her şeye rağmen kazandıracak güzel bir hafta olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki hafta izleyip göreceğiz. Sizler de benimle beraber mücadelemi takip etmek için Telegram'dan takip edin. Abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.